నమస్తే లా ఎక్సలెన్స్ తెలుగు కరెంట్ అఫైర్స్కి స్వాగతం ఈ వీడియో మనకి పెండింగ్స్ ఉన్న వీడియో అండి అందుకే జస్ట్ ప్లేస్ చేసుకొని క్విక్గా కంప్లీట్ చేసేద్దాం ట్వంటీ సెవెంత్ నుంచి ట్వంటీ నైన్త్కి సంబంధించినటువంటి వీడియో అనమాట ఫస్ట్ ఇష్యూ వచ్చేటప్పటికి మనం ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ నైన్త్ అలా చూద్దాం కాన్సెప్ట్స్ మిస్ అవ్వకుండా ఉండేందుకు ఈ విధంగా ప్లాన్ చేయడం జరిగింది ఫస్ట్ వచ్చేటప్పటికి అస్సాం మిజోరాం బార్డర్ డిస్ప్యూట్ ఇవి రెండు కూడా మన నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ మిజోరాం అనేటటువంటిది అస్సాం యొక్క బరాక్ వ్యాలీ అనే దానికి దగ్గరలో ఉంటుందన్నమాట మనం మ్యాప్ కనుక ఓపెన్ చేసి చూసుకుంటే ఇక్కడ నేను డీటెయిల్డ్గా మ్యాప్స్ అవి చూపించలేకున్నానండి జిస్ట్ రూపంలో చెప్తున్నాను కాబట్టి ఒకసారి మీరు ఏం చేయాలంటే మ్యాప్ బుక్ కానీ లేదా ఆన్లైన్లో కానీ అస్సాం మిజోరాం మ్యాప్ మా ఆల్రెడీ మనం దీని గురించి చదువుకొని ఉన్నాం ఇప్పటికి చాలాసార్లు అది గుర్తున్నా తెచ్చుకోండి లేదంటే ఆ మ్యాప్ ఓపెన్ చేసైనా చూడండి బరాక్ వ్యాలీ అనే దానికి దగ్గరలో ఉంటుంది ఈ రెండు రాష్ట్రాలు కూడా బంగ్లాదేశ్కి బార్డర్ అయి ఉంటాయన్నమాట మిజోరాం అనేటటువంటిది లుషాయ్ హిల్స్ అనేటటువంటి దాంట్లో పార్ట్గా ఉంటుంది అయితే బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఉన్నటువంటి టైంలో అస్సాం మరియు మిజోరాం మధ్యలో బార్డర్ డిమార్కేషన్ ఏది ఎంతవరకు బార్డర్ అన్నట్టుగా బార్డర్ డిమార్కేషన్కి అగ్రిమెంట్స్ జరిగాయి పన్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదులో పంతొమ్మిది వందల ముప్పై మూడులో జరిగాయి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై మూడు బార్డర్ డిమార్కేషన్ అనేటటువంటిది లుషాయ్ హిల్స్ మణిపూర్ వీటి మధ్యలో జరిగిందనమాట అంటే లుషాయ్ హిల్స్ ట్రై జంక్షన్ ఒకటి మణిపూర్కి ఒకటి మిజోరాంకి ఒకటి అస్సాంకి ట్రై జంక్షన్ లాగైంది అయితే కొంత ప్రాంతం అస్సాంలో కలిపేశారు ఇది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై మూడులో మిజోరాం ఏమంటుందంటే మీజో లీడర్స్ ట్రెడిషనల్ లీడర్స్ ఉంటారా వాళ్ళు పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఐదు అగ్రిమెంట్ని ఓకే చెప్పారు కానీ మాకు ఇది యాక్సెప్టబుల్ కానీ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై మూడు బార్డర్ అగ్రిమెంట్ మాకు యాక్సెప్టబుల్ కాదు అది మా యొక్క లీడర్స్ యొక్క కన్సెంట్తో చేయలేదు కాబట్టి అన్నారనమాట ఆ విధంగా డిస్ప్యూట్ మొదలైంది మనకి లాస్ట్ మంత్లో చూసుకుంటే వైలెంట్ ఇన్సిడెంట్స్ కూడా జరిగాయి ప్రొటెస్ట్లు జరిగాయి తర్వాత మళ్ళీ రెండు రాష్ట్రాల యొక్క చీఫ్ మినిస్టర్స్ మాట్లాడుకొని సరే పీస్ఫుల్గా దీన్ని రిజాల్వ్ చేద్దాము అన్నట్టుగా మాట్లాడుకున్నారు ఆ విధంగా బార్డర్ డిస్ప్యూట్ అస్సాం మరియు మిజోరాం మధ్యలో బార్డర్ డిస్ప్యూట్ అనేటటువంటిది జరగడం జరిగింది నెక్స్ట్ డిఫెన్స్ ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్స్ అంటున్నాం డిఫెన్స్ ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్స్ అంటే ఏంటి డిఫెన్స్కి సంబంధించి స్టాక్ హోమ్ పీస్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అంటాం స్టాక్ హోమ్ పీస్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అనేది ప్రతి సంవత్సరం అది ఏ ఏ దేశాలు ఎంతెంత ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాయి ఎంతెంత ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకుంటున్నాయి డిఫెన్స్ ఎక్విప్మెంట్ అన్నట్టుగా రిపోర్ట్నిస్తూ ఉంటుంది అయితే మనకి లాస్ట్ కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఇండియా అనేది సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఇంపోర్టర్ అంటే ఇంపోర్ట్ చేసుకోవడంలో మనం సెకండ్ పొజిషన్లో ఉన్నాం సౌదీ తర్వాత మరి ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలంటే వేరే దేశం మీద ఆధారపడాలి మనం వాళ్ళకి ఫారిన్ కరెన్సీ రూపంలో చెల్లించి కొనుక్కోవాలి అంతేనా కాదా సో అందువల్ల మన దేశంలోనే డిఫెన్స్ ఎక్విప్మెంట్ని ప్రొడ్యూస్ చేసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది దానికోసం మనకి డిఫెన్స్ ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్స్ అనేటటువంటి వాటిని తీసుకొని వచ్చారు టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ బడ్జెట్లో మనకి డిఫెన్స్ ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్స్ రెండు రాష్ట్రాల్లో రెండు రాష్ట్రాల్లో ఒకటి ఉత్తరప్రదేశ్ రెండు తమిళనాడు ఉత్తరప్రదేశ్లోనేమో ఆరు సిటీస్ లక్నో కాన్పూర్ ఆగ్రా అలీఘర్ చిత్తర్కూడ్ ఝాన్సీ వాటిని కలుపుతూ అదే తమిళనాడుకు వచ్చేటప్పటికి ఐదు సిటీస్ చెన్నై హొసూర్ సేలం కోయంబత్తూర్ తిరుచిరాపల్లి వీటిని కలుపుతూ డిఫెన్స్ ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్స్ని తీసుకొచ్చారు మరి రీసెంట్గా ఎందుకు న్యూస్లో ఉంది వీటిలో బేసిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అయితే ఉండాలా ఫస్ట్ దానికి కావాల్సిన ల్యాండ్ని ఎక్వైర్ చేసుకోవాలి బేసిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వాటర్ సప్లై రోడ్స్ ఇవన్నీ సో పనులన్నీ ముందుకెళ్తున్నాయి జరుగుతున్నాయి అన్నట్టుగా పార్లమెంట్లో చెప్పడం జరిగింది అందువల్ల ఇది న్యూస్లో ఉంది డిఫెన్స్ ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్స్ అనేది ఓవరాల్గా డిఫెన్స్ ఇండిజనైజేషన్ని పెం పెంచడంలో మనకు ఉపయోగపడుతుంది నెక్స్ట్ సదర్న్ యూరప్ దక్షిణ యూరప్ అనేటటువంటి దాంట్లో వైల్డ్ ఫైర్స్ అనేవి పెరుగుతూ ఉన్నాయి ఇంతకీ ఏంటి వైల్డ్ ఫైర్స్ అంటే ఏంటి మనకి కారు చిచ్చు అని పిలుస్తూ ఉంటాము అన్కంట్రోలబుల్గా ఉండేటటువంటి ఫారెస్ట్ ఫైర్స్ని వైల్డ్ ఫైర్స్ అని పిలుస్తాం మనకు గుర్తుంటే కొన్ని కొన్ని వీక్స్ బ్యాక్ జర్మనీ ఫ్రాన్స్ ఆస్ట్రియా నార్త్ యూరప్ దేశాలు అంటాం వీటన్నిటినీ వీటిలో భారీ స్కేల్లో వరదలు వచ్చాయి ఈ ఆ తర్వాత కొన్ని వీక్స్గా ఇప్పుడు వైల్డ్ ఫైర్స్ వైల్డ్ ఫైర్స్ అంటే బాగా ఎక్కువ టెంపరేచర్స్ అవన్నీ పెరగడం వల్ల ఆ ప్రాంతంలో వైల్డ్ ఫైర్స్ అనేవి జరుగుతున్నాయి అటు యూరోపియన్ కంట్రీస్తోనే కాదు
మారుతున్నటువంటి క్లైమేట్ చేంజ్కి సూచికగా చెప్పచ్చు క్లైమేట్ చేంజ్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఇవి పెరగడం వల్ల ఇటువంటి ఇన్సిడెంట్స్ అనేవి ఎక్కువవుతున్నాయి మరి ఈ కంటెక్స్ట్లో క్లైమేట్ చేంజ్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ని తగ్గించేలాగా పారిస్ సమ్మిట్ అనేటటువంటి చేసుకున్నాం ఈ పారిస్ అగ్రిమెంట్ అనేటటువంటి దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవడం అనేటటువంటిది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఇప్పుడు రీసెంట్గా ఐపీసీసీ ఇంటర్ గవర్నమెంటల్ ప్యానల్ ఆన్ క్లైమేట్ చేంజ్ ఐపీసీసీ అంటే ఇంటర్ గవర్నమెంటల్ ప్యానల్ ఆన్ క్లైమేట్ చేంజ్ ఈ ఐపీసీసీ అనేది రిపోర్ట్ని రిలీజ్ చేసింది ఆ రిపోర్ట్ ప్రకారం మనకేం తెలుసు ఈ మన వరల్డ్ వైడ్గా క్లైమేట్ చేంజ్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఇన్సిడెంట్స్ పెరుగుతూ ఉన్నాయి దాని యొక్క రిజల్ట్ అనేటటువంటిది ఎక్స్ట్రీమ్ ఈవెంట్స్ని తీసుకొని వస్తుంది ఈ ఫారెస్ట్ ఫైర్స్ ఫ్లడ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎక్స్ట్రీమ్ ఈవెంట్సే కదా ఎక్స్ట్రీమ్ ఈవెంట్స్ని తీసుకొని వస్తాయని ఐపీసీసీ యొక్క సిక్స్త్ అసెస్మెంట్ ఇంటర్ గవర్నమెంటల్ ప్యానల్ ఆన్ క్లైమేట్ చేంజ్ దాని యొక్క సిక్స్త్ రిపోర్ట్లో చెప్పడం జరిగింది నెక్స్ట్ చూడండి హిమాచల్ ప్రదేశ్లో ల్యాండ్ స్లైడ్స్ ల్యాండ్ స్లైడ్స్ అంటే ఏంటి గ్రావిటీ యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వల్ల వివిధ కారణాల వల్ల అక్కడ కొండ చీరలు విరిగిపడ్డం అనమాట లెట్స్ ఏ బాగా వర్షం వచ్చి వరదకి అవంతా సాయిల్ లూజ్ అయిపోయి కిందికి రావడం అర్త్క్వేక్స్ వచ్చినప్పుడు కిందికి రావడం ఇలాగా వివిధ రకాల రీజన్స్ వల్ల మనకు ల్యాండ్ స్లైడ్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి మన దేశంలో హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఉత్తరాఖండ్ వెస్ట్ బెంగాల్ సిక్కిం చాలా నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ వీటిలో ఎక్కువగా ల్యాండ్ స్లైడ్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి ఇక్కడ అన్రెగ్యులేటెడ్ అన్సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ ఎస్పెషల్గా హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ ప్రాజెక్ట్స్ రోడ్స్ డీఫారెస్టేషన్ వీటి వల్ల ఈ ప్రాంతంలో చాలా డ్యామేజెస్ జరిగాయి ఆ కంటెక్స్లో మనకి ఓవరాల్గా ఇండియాలో పన్నెండు పాయింట్ ఆరు శాతం ఇండియాలో ఉండే భూభాగం మొత్తం కూడా ల్యాండ్ స్లైడ్స్కి ప్రోన్ అవుతుంది వాటిలో స్పెసిఫిక్గా మనకి హిమాలయన్ ప్రాంతము వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ప్రాంతం అనేటటువంటిది ఇంకా ఎక్కువ పారీ స్కేల్లో ల్యాండ్ స్లైడ్స్కి గురి అయ్యే ప్రాంతం అనమాట అక్కడ క్లైమెటిక్ కండీషన్స్ జియో మార్ఫలాజికల్ కండీషన్స్ జియాలజీ ఇవన్నీ కూడా దానికి కారణం మరి ఆ సందర్భంలో ఏం చేయాలి ఇలా ల్యాండ్ స్లైడ్స్ వచ్చినప్పుడు మనకి లాస్ట్ టైం గుర్తుందా ఫిబ్రవరిలో ఉత్తరాఖండ్లో సడన్గా అవలాంచెస్ వచ్చాయి దానివల్ల ఏమైంది అక్కడ ఉన్నటువంటి హైడ్రో ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రాజెక్ట్స్ కొట్టుకొని పోయాయి ఇవన్నీ జరిగాయి మరి అటువంటి వాటిని అవాయిడ్ చేయాలి అంటే మనం ఏం చేయాలి ఈ ల్యాండ్ స్లైడ్స్ కారకాలు ఏవైతే ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని మినిమైజ్ చేసుకోవాలి సస్టైనబుల్గా డెవలప్మెంట్ ఉండే విధంగా చూసుకోవాలి ఇవి చేయగలిగినప్పుడు మనకు కొంతవరకు ఆ ల్యాండ్ స్లైడ్స్ని మిటిగేట్ చేయగలం నెక్స్ట్ ఇష్యూ ఇండియా యొక్క ఆఫ్ఘనిస్తాన్ పాలసీ అంటే అసలు ఆఫ్ఘనిస్తాన్తో మనం ఏ విధంగా డీల్ చేయాలి మనకు తెలుసు తాలిబన్స్ అనేటటువంటి వాళ్ళు వివిధ ప్రావిన్సెస్ని వాళ్ళ కంట్రోల్లోకి తెచ్చుకుంటున్నారు ఆ ప్రావిన్సెస్ కంట్రోల్లోకి తెచ్చుకోవడం ఇంతకుముందు రూరల్ ఏరియాస్ని ఎక్కువ ఫోకస్ చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు అర్బన్ ఏరియాస్కి కూడా వాళ్ళ యొక్క ప్రాబల్యం పెరిగింది చాలా అర్బన్ సెంటర్స్ని కూడా వాళ్ళు వాళ్ళు తమ కంట్రోల్లోకి తెచ్చుకుంటున్నారు మరి ఏం చేయాలి డైరెక్ట్ ఎంగేజ్మెంట్ అనేటటువంటిది ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో ఉండే అన్ని ఫోర్సెస్తో ఉండాలి లాంగ్ టర్మ్ పొలిటికల్ ప్రాసెస్ని బిల్డ్ చేయాలి మరి రీజనల్ పవర్స్ రీజనల్ పవర్స్ అంటే ఎవరు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ చుట్టూ ఉండే దేశాలు పాకిస్తాన్ కావచ్చు ఇరాన్ కావచ్చు ఇండియా కావచ్చు తజకిస్తాన్ కావచ్చు చైనా కావచ్చు ఇలా రీజనల్ కంట్రీస్ యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్తో ఆర్ ఇన్వాల్వ్మెంట్తోనే అక్కడ పీస్ ప్రాసెస్ బిల్డ్ అయ్యేలాగా చూసుకోవడం ఇవన్నీ చేస్తే కొంతవరకు ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో ఇన్స్టెబిలిటీ తగ్గుతుంది ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో ఏముంటే మనకెందుకండి ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో పీస్ ప్రాసెస్ ఉంటే అది స్ట్రాటజిక్ గాను సెక్యూరిటీ వైజ్ గాను మనకి యూజ్ అవుతుంది అందువల్ల ఆఫ్ఘనిస్తాన్ పీస్ ప్రాసెస్ అన్నది ఇండియాకి ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ ఎమిగ్రేషన్ బిల్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఎమిగ్రేషన్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ మనకు రెండు పదాలు ఉంటాయండి ఎమిగ్రేషన్ ఇమిగ్రేషన్ అని ఎమి అంటే బయటికి వెళ్ళడము ఎమిగ్రేషన్ అంటే మన వాళ్ళు మన దేశం నుంచి వేరే కంట్రీకి వెళ్ళడం అదే ఇమిగ్రేషన్ అంటారు ఇమిగ్రేషన్ అంటే వేరే దేశం నుంచి మన దేశానికి రావడము అంటే ఇండియా నుంచి అవుట్ సైడ్కి వెళ్తే ఇమిగ్రేషన్ అని అదే అవుట్ సైడ్ కంట్రీస్ నుంచి ఇండియాకి ఎవరన్నా వస్తే మైగ్రెంట్స్ వాళ్ళని ఇమిగ్రేషన్ అని పిలుస్తారు ఇమిగ్రేషన్ అదే ఇక్కడ ఇండియా నుంచి అవుట్ సైడ్కి వెళ్తే ఇమిగ్రేషన్ అంటారు రీసెంట్గా ఒక బిల్ ఎమిగ్రేషన్ బిల్ అనే దాన్ని ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది పార్లమెంట్లో మనకి ఇమిగ్రేషన్ చట్టము పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు అని ముందే ఉంది ఈ చట్టం ప్రకారం ఎమిగ్రేషన్కి సంబంధించి
సో ఈ కంటెక్స్ట్లో అక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి హెల్ప్ డెస్క్ని ఏర్పాటు చేయడము వెల్ఫేర్ కమిటీస్ని ఏర్పాటు చేయడము అదేవిధంగా కొంతమంది బ్రోకర్స్ తీసుకెళ్తూ ఉంటారు అక్కడ పని చూపిస్తాము అని సో వాళ్ళకి సంబంధించి ఏ విధంగా హైర్ చేసుకోవాలి హైరింగ్ నామ్స్ రూల్స్ ఎలా ఉండాలి అవన్నీ చెప్పడము అయితే ఇవన్నీ చేయడం కోసం ఈ బిల్లుని తీసుకొచ్చామన్నారు కానీ ఇక్కడ కొన్ని సమస్యలు ఉన్నాయి ఏంటవి హ్యూమన్ రైట్స్ అప్రోచ్ వాళ్ళ యొక్క హ్యూమన్ రైట్స్ వైలేట్ అవుతున్నాయి లేదా అన్నవి చూడడం జెండర్ గ్యాప్స్ ఇప్పుడు విమెన్ ఎమిగ్రేట్ అయ్యే వాళ్ళు ఉన్నారు మెన్ ఉన్నారు సో విమెన్ ఇష్యూస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎస్పెషలీ చాలామంది మ్యారేజ్ చేసుకొని వెళ్తూ ఉంటారు అక్కడికి వెళ్ళాక వాళ్ళు అక్కడ వాళ్ళని వదిలేయడమో ఇలా చేస్తూ ఉంటారు మరి అటువంటి వాళ్ళ యొక్క సేఫ్టీ ఏంటి సో అది అలాంటివి యాడ్ చేయలేదు సర్వీస్ ఛార్జెస్ కన్సల్టెన్సీస్ వీటి ద్వారా వెళ్ళిన వాళ్ళు సర్వీస్ ఛార్జెస్ వేసుకోవచ్చు అన్నారు మరి ఎంత సర్వీస్ ఛార్జ్ వేసుకోవాలి ఎంత సర్వీస్ ఛార్జ్ అనేది తీసుకోవచ్చు ఇలాంటి వాటి గురించి క్లారిటీ ఇవ్వలేదు దాంతో ఎక్కువ ఎక్కువ వాళ్ళకు వచ్చిన జీతంలో సగం తీసుకోవడం ఇలా కూడా చేస్తూ ఉంటారు సో ఇలాంటివి ఎలా అవాయిడ్ చేయాలి ఇవి దాంట్లో అడ్రస్ చేయకపోవడం అనేవి కొన్ని ఇష్యూస్ లేదా కన్సర్న్గా చెప్పచ్చు నెక్స్ట్ ఇండియా యొక్క రెగ్యులేటరీ రెజీమ్ ఎలా ఉంది దేనికి సంబంధించి రీసెంట్గా కైటెక్స్ కైటెక్స్ అనేటటువంటిది ఒక బట్టల తయారీ సంస్థ అనమాట అది కేరళకు సంబంధించిందే అయితే కేరళ నుంచి మేము తెలంగాణకు వెళ్ళిపోతున్నాము పెద్ద భారీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మేము చేద్దామనుకున్నాము కానీ ఇది ఇప్పుడు మేము కేరళలో చేద్దాం అనుకోవట్లేదు మేము వేరే రాష్ట్రానికి వెళ్తాము అన్నారు ఎందుకని అన్నారు టూ మచ్ ఆఫ్ ఇన్స్పెక్షన్స్ ఇన్స్పెక్షన్స్ అన్న పేరుతో మమ్మల్ని హరాస్ చేస్తున్నారు కావాలని గవర్నమెంట్ అనేది అన్నారు గవర్నమెంట్ ఏమంటుంది ఇప్పుడు కార్పొరేట్ కంపెనీస్కి మా మేము లేబర్ ఇన్స్పెక్షన్స్ చేసుకోవాలి అంటే సోషల్ లెజిస్లేషన్కి సంబంధించి ఎన్విరాన్మెంటల్ లెజిస్లేషన్స్ వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నట్లే చూసుకోవాలి మేము ఇన్స్పెక్షన్స్ చేస్తేనేమో హరాస్మెంట్ అంటారు ఏమీ లేకుండా ప్రాఫిట్స్ అని వాళ్ళ యొక్క గోల్ ఉంటుంది అని గవర్నమెంట్ అంటుంది ఇంకోవైపు వాళ్ళు ఏమంటారు మేము ఇంత ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ తెస్తుంటే వీళ్ళు మమ్మల్ని కావాలని హరాస్ చేస్తున్నారు అని చెప్పి వీళ్ళు అంటారనమాట అలాగ కైటెక్స్ అనేది కేరళ నుంచి వచ్చేస్తుంది ఈ కంటెక్స్లో మరి టూ మచ్ ఆఫ్ రెగ్యులేషన్ అనేది కొలోనియల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ టైంలో ఉండేది దాన్ని మళ్ళీ మనం ఇండిపెండెంట్ ఇండియాలో కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాము బ్యూరోక్రసీ అనేటటువంటిది ఎంతవరకు ఉండాలి ఎక్కడ లిమిట్స్ అన్న చూసుకోవాలి టూ మచ్ ఆఫ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అనేటటువంటిది బ్యూరోక్రసీ యొక్క టూ మచ్ ఆఫ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అనేటటువంటిది మంచిది కాదు అది ఇక్కడ చెప్తుంది ఫైనల్గా కర్ణాటకలో గవర్నమెంట్ చేంజ్ అవ్వడం మనకు తెలుసు యడ్యూరప్ప అనే అతను రిజైన్ చేశారు వేరే పర్సన్ని బొమ్మాయి సో ఆ పర్సన్ చీఫ్ మినిస్టర్గా వాళ్ళు ఎన్నుకున్నారు మరి చీఫ్ మినిస్టర్గా ఎవరు అపాయింట్ చేస్తారండి ఆర్టికల్ నూట అరవై నాలుగు కింద గవర్నర్ మెజారిటీ పార్టీ ఏ పార్టీకైతే లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీలో దిగువ సభలో మెజారిటీ ఉంటుందో ఆ మెజారిటీ పార్టీ ద్వారా ఎన్నుకోబడినటువంటి వ్యక్తిని చీఫ్ మినిస్టర్గా అపాయింట్ చేస్తారనమాట ఆర్టికల్ వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ ప్రకారం సో ఇక్కడ వాళ్ళ యొక్క పార్టీ అధిష్టానం అనేది నిర్ణయించడం ద్వారా అతను రెజిగ్నేషన్ చేశారు కొత్త పర్సన్ చీఫ్ మినిస్టర్ అయ్యారు అంటే ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది ఏంటి అంటే ప్రజలు ఎన్నుకున్నది ఎవరిని పవర్ లేకొచ్చింది ఎవరిని మనం చూస్తే లాస్ట్ మూడు నాలుగు సంవత్సరాల్లోనే కర్ణాటకలో పవర్ షిఫ్ట్ అనేది ఎక్కువగా జరిగింది ఈ పవర్ షిఫ్ట్ అనేటటువంటిది ఏ విధంగా అయినా సరే మేము పవర్లో ఉండాలి అన్నది సో పవర్ షిఫ్ట్ పవర్ రైవల్రీ అన్నటువంటి దానికంటే ఫోకస్ దేని మీద ఉండాలి గవర్నమెంట్ది ప్రజల యొక్క వెల్ఫేర్ అనేవి స్టెబిలిటీ అనేది ఉండాలి కానీ ఈ విధమైనటువంటి ఏది మెజారిటీ లేనప్పుడు ఆ స్టెబిలిటీ అనేటటువంటిది ఒక కల్ప్రిట్ అవుతుంది స్టెబిలిటీ అనేది ఉండకపోవచ్చు అది ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది కానీ అలా జరగడం ఎంతవరకు కరెక్ట్ స్టెబిలిటీ అనేటటువంటిది ఉండాలి కొయిలీషన్ గవర్నమెంట్స్ అనేటటువంటిది కామనే కానీ ఆ కొయిలీషన్ గవర్నమెంట్స్ ఇన్స్టెబిలిటీకి తీసుకొని రావడము ఇవి మినిమైజ్ చేసేలాగా చూసుకోవాలి నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఎయిత్కి సంబంధించినటువంటి ఆర్టికల్స్ అండి మళ్ళీ చూడండి అస్సాం మిజోరాం బార్డర్ డిస్ప్యూట్ అంటున్నాం మీరు బాగా గమనిస్తే మనకి చాలా వరకు ఇష్యూస్ రిపిటేటివ్గా వస్తూ ఉంటాయి అందుకే రెగ్యులర్గా న్యూస్ పేపర్ ఫాలో అవుతే ఒక విషయాన్ని ఫాలోఅప్ చేసుకోవచ్చు ఈజీగా దీని తర్వాత ఏం జరిగింది దీని తర్వాత ఏం జరిగింది అని సో అది మనకి చాలా ఈజీగా కరెంట్ అఫైర్స్ గుర్తుండేలాగా చేస్తుందన్నమాట సార్ చూడండి మిజోరాం అన్నటువంటిది బరాక్ వ్యాలీ ఇందాక చదువుకున్నవే ఉంది లుషా హిల్స్ అనేటటువంటివి ఉన్నాయి పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఐదులో డెబ్బై ఐదులో చేసుకున్న అగ్రిమెంట్కి ఓకే క
స్టేట్స్ యొక్క బౌండరీని మార్చచ్చు అంటే ఇప్పుడు పార్లమెంట్ అనేటటువంటిది ఆ ప్రాంతాన్ని మిజోరాంలో అయినా చేరచ్చు అస్సాంలో అయినా చేర్చచ్చు లేదా దాన్ని మళ్ళీ ఈక్వల్గా డివైడ్ చేసి రెండు రాష్ట్రాల మధ్య డిస్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయొచ్చు ఆర్టికల్ మూడు అంటాం ఆర్టికల్ మూడు కింద పార్లమెంట్కి మాత్రమే ఆ పవర్ అనేటటువంటిది ఉంది ప్లస్ సెక్టేరియన్ ట్రైబలిజం మనకి నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్లో వివిధ ప్రాంతాలు అనేటటువంటివి వివిధ ట్రైబల్ గ్రూప్స్ ప్రొడామినెంట్గా ఉంటాయి మరి ఈ కంటెక్స్లో సెక్టేరియన్ ట్రైబలిజం అనేటటువంటిది ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే ట్రైబల్స్ సెక్ట్ సెక్ట్గా విడిపోయి డిఫరెన్సెస్ అనేటటువంటివి ఉంటాయి దానివల్ల టెరిటోరియల్ డిస్ప్యూట్స్ ఈజీగా వస్తూ ఉంటాయి అదేవిధంగా అస్సాంకి మేఘాలయాతోనూ బార్డర్ డిస్ప్యూట్ ఉంది అరుణాచల్ ప్రదేశ్లోనూ బార్డర్ డిస్ప్యూట్ ఉంది అరుణాచల్ ప్రదేశ్ మరియు మేఘాలయ మరియు మిజోరాం వీటితో బార్డర్ డిస్ప్యూట్స్ అనేవి అస్సాంకి ఉన్నాయి ఎందుకని అంతకుముందు ఇదంతా ఒకటే రాష్ట్రం అస్సాం ప్రావిన్స్ అనేవాళ్ళు బ్రిటిష్ వాళ్ళ టైంలో ఆ తర్వాత రాష్ట్ర విభజన సమయంలో ఇది డివైడ్ అవ్వడం జరిగిందన్నమాట అందువల్ల నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ దోలవీర వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి మనకి హరప్పన్ సిటీస్ ఆర్ ఇండస్ వ్యాలీ సిటీస్ అంటారు ఇండస్ వ్యాలీ సిటీస్లో మోహన్ జోదారో హరప్ప ఇలాంటివన్నీ ఇంపార్టెంట్ సిటీస్ కదా అలాగే దోలవీర అనేది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ సిటీ అనమాట దోలవీర అనేటటువంటిది మన గుజరాత్లో ఉండేటటువంటి కచ్ అనే ప్రాంతంలో ఉంది ఇది మన యునెస్కో యొక్క వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్ లిస్ట్లో నలభైవ ఇండియన్ సైట్ ముప్పై తొమ్మిదవది మన రామప్ప గుడి నలభైవది ఈ దోలవీర అనేటటువంటి ప్లేస్ ఈ దోలవీర అనేటటువంటిది రిమార్కబుల్ సెటిల్మెంట్గా చెప్పచ్చు థర్డ్ మరియు సెకండ్ మిలీనియం బీసీలో ఈ ఉన్నటువంటిది అని చెప్పచ్చు ప పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిదిలో దీన్ని డిస్కవర్ చేయడం జరిగింది దీని యొక్క యూనిక్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఏంటి మిగిలిన ఐవీసీ సిటీస్ లాగే గ్రిడ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది యూనిఫామ్ బ్రిక్స్ వాడడము సీల్స్ ఇవన్నీ కూడా మిగిలిన అర హరప్పన్ సిటీస్ ఐవీసీ సిటీస్ ఎలా ఉన్నాయో అలానే ఉన్నాయి దీని యొక్క ఒక యూనిక్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఏంటంటే గుజరాత్లోని కచ్ ప్రాంతం అనేటటువంటిది వాటర్ డెఫిషియన్సీ ఉన్న ప్రాంతం సో వాటర్ డెఫిషియన్సీ ఉన్న ప్రాంతం కాబట్టి ఈ ప్రాంతంలో మరి వాటర్ స్టోరేజ్ స్ట్రక్చర్స్ బిల్డ్ చేసుకోవాలా అలాగా నెట్వర్క్ ఆఫ్ కెనాల్స్ అనేటటువంటిది వీళ్ళు బిల్డ్ చేసుకున్నారు సో దీని యొక్క మేజర్ ఏంటి అంటే వాటర్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అనేటటువంటిది వీళ్ళ యొక్క మేజర్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ప్లస్ మల్టీ లేయర్డ్ డిఫెన్సివ్ సిస్టమ్ అంటే ఎనిమీస్ రాకుండా మల్టిపుల్ వాల్ స్ట్రక్చర్ అనేది కట్టుకున్నారు స్టోన్ కన్స్ట్రక్షన్ ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది మామూలుగా ఐవీసీ సిటీస్లో మనకి బ్రిక్స్ ఇటుకలతో ఎక్కువ కన్స్ట్రక్షన్ కనిపిస్తుంది కానీ ఈ పర్టికులర్ దోలవీర ప్లేస్లో స్టోన్ కన్స్ట్రక్షన్ ఎక్కువ స్పెషల్గా బరియల్ సైట్స్ అనేవి ఉన్నాయి వీటన్నిటి వల్ల యునెస్కో యొక్క వరల్డ్ హెరిటేజ్ కమిటీ అనేటటువంటిది నలభైవ ఇండియన్ హెరిటేజ్ సైట్గా దోలవీర అనే ప్లేస్ని ఎంచుకోవడం జరిగింది నెక్స్ట్ నేషనల్ ఫార్మర్స్ డేటాబేస్ అంటున్నాం నేషనల్ ఫార్మర్ డేటాబేస్ అంటే ఈ పర్టికులర్ డేటాబేస్ అనేటటువంటిది బిల్డ్ చేస్తాము అని గవర్నమెంట్ చెప్పింది అనమాట ఎందుకని డిజిటైజేషన్ అనేటటువంటి దాన్ని అగ్రికల్చర్లో ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి ఇప్పుడు ఫార్మర్స్ యొక్క డేటా వాళ్ళ యొక్క నేము ఎంత ల్యాండ్ ఉంది ఏంటి ఇవన్నీ తెలిస్తేనేనా పాలసీ మెజర్స్ ఈజీగా తెలుసుకోగలిగేది సో ల్యాండ్ ఓనింగ్ ఫార్మర్స్ ల్యాండ్ ఓనర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ డీటెయిల్స్ని డేటాబేస్లోకి ఎంటర్ చేస్తాము సో టార్గెటెడ్ డెలివరీ ఇప్పుడు మనకి పిఎం కిసాన్ అనే ప్రోగ్రాం ఉంది పిఎం కిసాన్ కింద మనకు ఆరు వేల రూపాయలని సంవత్సరానికి ఇన్పుట్స్ వీటిని పర్చేస్ చేసుకోవడానికి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి వేస్తున్నామా లేదా దాన్ని మళ్ళీ మనం రాష్ట్రాలు అనేవి కొంత మనీ జోడించి రైతు బంధు అని ఇలాగ వివిధ ప్రోగ్రామ్స్ రూపంలో తీసుకొస్తున్నాయి సార్ మరి ఇలాంటివి టార్గెటెడ్ డెలివరీ అంటాం అదేవిధంగా వివిధ రకాల సబ్సిడీస్ పవర్ సబ్సిడీస్ అని ఫర్టిలైజర్ సబ్సిడీ ఇలా ఉన్నాయి సో వీటిని ఎందుకు డైరెక్ట్గా ఫార్మర్స్ యొక్క అకౌంట్లో చేర్చకూడదు ఫార్మర్స్ యొక్క అకౌంట్లోనే చేరిస్తే బాగుంటుంది కదా ఈ ఉద్దేశంతో ఒక డేటాబేస్ ఉండాలి లా డిజిటల్ ల్యాండ్ రికార్డ్స్ అనేటటువంటి వాటిని వాళ్ళ యొక్క ఆధార్ నంబర్స్తో అలా ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవాలి దానికోసం నేషనల్ ఫార్మర్స్ డేటాబేస్ తీసుకొస్తా అన్నారు అయితే క్రిటిసిజం ఏంటి అంటే ఈ డేటాబేస్ అనేది గవర్నమెంటే మేనేజ్ చేయాలి ప్రైవేట్ సెక్టార్కి ఇచ్చి వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టుగా వాళ్ళు చేయడం కాదు గవర్నమెంటే మేనేజ్ చేసేలాగా నేషనల్ ఫార్మర్స్ డేటాబేస్ని బిల్డ్ చేయాలి అదొకటో పాయింట్ అయితే రెండో పాయింట్ వచ్చేటప్పటికి ఈ డేటాబేస్ అనేటటువంటి దాన్ని స్పెసిఫిక్గా డేటా సెక్యూరిటీ డేటా ప్రైవసీని ప్రొటెక్ట్ చేసే విధంగా బిల్డ్ చేయాలి ఈ రెండు ఉండేలాగా డేటాబేస్ని మేనేజ్ చేయండి 
మిగిలిన వాళ్ళు ఏమడుగుతున్నారంటే ఇప్పుడు మీరు ఓన్లీ ల్యాండ్ ఓనర్స్ యొక్క డేటాబేసే మెయింటైన్ చేస్తే మళ్ళీ కౌలు రైతులు వీళ్ళ యొక్క డేటాతో ఏంటి వాళ్ళ యొక్క పరిస్థితి ఏంటి వాళ్ళకు సంబంధించిన డేటా కూడా ఉండాలి కదా వాళ్ళే కదా మోర్ వల్నరబుల్ ఇలా కొన్ని క్వశ్చన్స్ దీంట్లో అడగడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఇష్యూ సౌత్ చైనా సీ డిస్ప్యూట్ రీసెంట్గా యుఎస్ఏ ఏముందంటే ఇదిగో మాకు చైనాతో ఏ విధంగా గొడవ పెట్టుకోవాలని లేదు కానీ చైనా అనేటటువంటిది హెజమోనిక్గా ప్రవర్తించి మా యొక్క ఫ్రీడమ్స్ని ఫ్రీడమ్స్ అంటే సౌత్ చైనా సీ అనే ప్రాంతంలో ప్రతి ఒక్కరికి మ్యారీ టైమ్ సెక్యూరిటీ అనేది ఉండాలి మాకు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ నావిగేషన్ అంటారు ఎఫ్ఓఎన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పదం ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ నావిగేషన్ ఉండాలి ఆ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ నావిగేషన్ని తీసేస్తే మాత్రం మేము ఒప్పుకోము అన్నారనమాట అసలు ఏంటిది సౌత్ చైనా సీ ఒకసారి మ్యాప్లో గుర్తు తెచ్చుకోండి సౌత్ చైనా సీ అనేటటువంటి ప్రాంతం ఉంటుంది ఆ ప్రాంతంలో మాకు మాకు ఉన్నాయి హక్కులు సావరిన్ అంటే మా యొక్క దేశ హక్కులు అని సావరిన్ హక్కులు మాకే ఉన్నాయని చైనా అంటుంది అలా ఎలా చెప్తారు చైనాకి వియత్నాంకి ఫిలిప్పీన్స్ తైవాన్ మలేషియా బ్రునై వీటన్నిటికీ దాంట్లో ఉన్నాయి కానీ చైనా తొమ్మిది గీతల లైన్ అంటారు నైన్ డాష్ లైన్ అనేది గీసి ఇవన్నీ మావే ఈ ప్రాంతం లోపల ఉన్న మొత్తం మ్యారీ టైమ్ భూభాగం అంతా మాదే అన్నారు అక్కడ పరాసల ఐలాండ్స్ అని చూడాలి పరాసల ఐలాండ్స్ స్పాట్లీ ఐలాండ్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆ రెండు ఐలాండ్ గ్రూప్స్ సౌత్ చైనా సీలో ఉన్నాయి అయితే అన్క్లాస్ యునైటెడ్ నేషన్స్ కన్వెన్షన్ ఆన్ లా ఆఫ్ సీ దీంట్లో పర్మనెంట్ కోర్ట్ ఆఫ్ ఆర్బిట్రేషన్ ఏముందంటే చైనా నువ్వు ఒక్కదానివే మాకు మొత్తం ఎక్స్క్లూజివ్ రైట్స్ అన్నీ మాకే ఉన్నాయంటే కుదరదు వీళ్ళందరికీ ఉన్నాయంది కానీ నువ్వేంటి నాకు చెప్పేది అన్నట్టుగా చైనా అనేటటువంటిది అన్క్లాజ్ ఇచ్చినటువంటి ఏదైతే ఈ వర్డిక్ట్ ఉందో దాన్ని పాటించట్లేదు అందుకే యుఎస్ఏ నువ్వెందుకు వినట్లేదు అంటుంది కానీ యుఎస్ఏ కూడా చాలా ఇంటర్నేషనల్ కన్వెన్షన్ పాటించదండి ఊరికే అది అందరికి చెప్తూ ఉంటుంది కానీ అదేం పాటించదు నెక్స్ట్ పార్లమెంటరీ ప్యానల్ ఆన్ ఎంఎస్ఎంఈస్ అంట మైక్రో స్మాల్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్ అంట మైక్రో స్మాల్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్ అనేటటువంటివి ఫార్టీ పర్సెంట్ ఎక్స్పోర్ట్స్కి కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తాయి సుమారుగా లెవెన్ మిలియన్ జాబ్స్కి కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తాయి లెవెన్ మిలియన్ జాబ్స్ ఎంఎస్ఎంఈ సెక్టార్ ఇస్తుంది ఫార్టీ పర్సెంట్ ఇండియా నుంచి వెళ్ళే ఎక్స్పోర్ట్స్కి కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది ఈ సందర్భంలో అది ఇంపార్టెంట్ అందుకోసం పార్లమెంటరీ స్టాండింగ్ కమిటీ ఏముందంటే మీరు అంటే గవర్నమెంట్ అనేటటువంటిది ఈ పాండమిక్ టైంలో లోన్స్ లాంగ్ టర్మ్ మెజర్స్ ఇస్తున్నారు కానీ వాళ్ళు లోన్స్ తీసుకొని లాంగ్ టర్మ్లో ఎప్పుడో బెనిఫిట్ వచ్చేవి ఎలా ఉపయోగించుకోగలరండి వాళ్ళకి ఆపరేషనల్ క్రెడిట్ ఉండాలి అంటే ఇప్పటికిప్పుడు వాళ్ళ బిజినెస్ రన్ అవ్వాలి అంటే ఆపరేషనల్ క్రెడిట్ ఉండాలి ఆపరేషనల్ క్రెడిట్ ఉండే విధంగా ఏదైనా మెజర్స్ తీసుకోండి అంతేగాని లోన్స్ ఇస్తాము లాంగ్ టర్మ్ మెజర్స్ ఇస్తాము అంటే కాదు ఇమ్మీడియట్ రిలీఫ్ ఏదైనా ఇమ్మీడియట్ రిలీఫ్ చర్యలు చేపట్టండి వాళ్ళు గ్రిమ్ సిచ్యువేషన్లో ఉన్నారు అన్నట్టుగా ఈ పార్లమెంటరీ స్టాండింగ్ కమిటీ చెప్పింది ఎందుకంటే అండి ఈ పర్టికులర్ ఎంఎస్ఎంఈస్ అనేటటువంటిది చాలా క్రైసిస్ సిచ్యువేషన్లో ఉన్నాయి మనకి కే షేప్డ్ రికవరీ అని పిలుస్తూ ఉంటాం అంటే గ్రోత్ అనేటటువంటిది ఇలా పడిపోయింది పడిపోయినప్పుడు కొన్ని కంపెనీస్ ఏమో ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్లో ఉన్నటువంటివి గ్రో అయ్యాయి కొన్ని ఏమో ఎంఎస్ఎంఈస్ ఇవి పడిపోయినాయి అంటే ఈ కంటెక్స్లో ఈ కే షేప్డ్ రికవరీకి ఎంఎస్ఎంఈస్ అనేటటువంటివి పడిపోతూ ఉన్నాయి కే షేప్డ్ రికవరీ వద్దు వి షేప్డ్ రికవరీ అన్నీ కూడా మరి గ్రో అయ్యే విధంగా చూడాలి అందుకని ఎంఎస్ఎంఈస్కి తగ్గట్టుగా స్పెషల్ మెజర్స్ ఇవ్వాలి అన్నట్టుగా ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది నెక్స్ట్ చూడండి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అనేటటువంటి దానికి సంబంధించి యూనిఫైడ్ వాయిస్ ఉండాలి మీరు ఇవాళ మనం మూడు రోజులు కలిపి చేస్తున్నాం కదా బాగా గమనించండి చాలా విషయాలు రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి మనం ఇరవై ఏడున ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఇష్యూ గురించి చదివాం మిజోరాం డిస్ప్యూట్ చదివాం మళ్ళీ వచ్చాయా ఇరవై ఎనిమిది కూడా మళ్ళీ కూడా వస్తాయి చూడండి సరే ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఇష్యూ రీసెంట్గా మనకి షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్కి సంబంధించిన కాంటాక్ట్ గ్రూప్ ఆన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అని ఎస్సీఓ డిఫెన్స్ మినిస్టర్ మీటింగ్ అని సెంట్రల్ అండ్ సౌత్ ఏషియా కాన్ఫరెన్స్ అని ఇవి వీటన్నిట్లోనూ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఇష్యూ గురించి డిస్కస్ చేశారు అంటే ఆఫ్ఘనిస్తాన్ యొక్క పీస్ అనేటటువంటిది రీజనల్ స్టెబిలిటీకి ఇంపార్టెంట్ అందువల్లనే దీని గురించి డిస్కస్ చేయడం జరిగింది రీజనల్ స్టెబిలిటీ ఉండాలి అంటే ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో స్టెబిలిటీ అనేది ఉండాలి స్ట్రాటజిక్గాను వీటన్నిటి వైపుగాను చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అందుకే దీన్ని ఇన్నిసార్లు మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం
హెవీ రెయిన్ఫాల్ అనేటటువంటిది షార్ట్ పీరియడ్లో వచ్చినప్పుడు అవి రివర్స్ కానీ కెనాల్స్ కానీ ఏదైనా వాటర్ బాడీస్ కానీ ఓవర్ఫ్లో అవుతాయి దాని యొక్క కెపాసిటీని మించి ఫ్లో అవుతాయి అప్పుడు అవి మునిగిపోతాయి అయితే డచ్ వాళ్ళు డచ్ అనే డచ్ వాళ్ళు వాడుతున్నటువంటి మెకానిజం ఏంటి అంటే కన్వెన్షనల్గా డైక్స్ డ్యామ్స్ వాల్ గేట్స్ ఇలాంటివి కాకుండా వాళ్ళు డిఫరెంట్ మెథడ్స్ని యూజ్ చేస్తారు అవేంటి వాళ్ళు డిజాస్టర్ రెజీలియన్స్ మెకానిజంలో వాటర్తోనే నివసించాలి నేచర్తో పాటే మనము ఉండాలి అని దానికోసం రివర్స్ ఓవర్ఫ్లో అయినప్పుడు ఆ ఏరియాని ఫ్లడ్ ప్లెయిన్స్ అని పిలుస్తామండి రివర్స్ ఓవర్ఫ్లో అయినప్పుడు వాటికి స్పేస్ ఉంటే అంటే ఫ్లడ్ ప్లెయిన్స్లో మనం ఎంక్రోచ్ చేయకుండా ఆ రివర్స్ ఫ్లో అయ్యి వాటర్ అక్కడ ఉండేదానికి అవకాశం ఇస్తే వరదలు ఎందుకు వస్తాయి మనకి మనం అక్కడ ఉంటే మునిగిపోతాం లేకపోతే వరదలు ఎందుకు వస్తాయి సో ఫ్లడ్ ప్లెయిన్స్ అనేవి అలా వదిలేయాలి ఈ ఫ్లడ్ ప్లెయిన్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలి హ్యూమన్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ లేకుండా రివర్ బెడ్స్ని డీపెన్ చేసుకోవాలి ఆల్టర్నేటివ్ ఛానల్స్ ఎక్సెస్ వాటర్ వచ్చింది అనుకోండి దాన్ని డైవర్ట్ చేసేదానికి ఆల్టర్నేటివ్ ఛానల్స్ని చూడాలి వాళ్ళకి పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడు తొంభై ఐదులో పెద్ద ఫ్లడ్స్ వచ్చాయి ఆ తర్వాత వాళ్ళు ఈ విధమైనటువంటి మెషర్స్ని తీసుకోవడం మొదలుపెట్టారు అందుకే ఎన్నో రకాలుగా మరి వివిధ దేశాలు మరి ఫ్లడ్స్కి గురి అయినా సరే వీళ్ళు కొంత బెటర్గా ఉండగలిగారు సో ఇక్కడ చూడండి యునైటెడ్ నేషన్స్ డెవలప్మెంట్ యునైటెడ్ నేషన్స్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ వరల్డ్ బ్యాంక్ యూరోపియన్ యూనియన్ పోస్ట్ డిజాస్టర్ నీడ్స్ అసెస్మెంట్ రిపోర్ట్ వీళ్ళందరూ ఏం చెప్పారంటే ఇప్పుడు కేరళలో ఫ్లడ్స్ వచ్చాయి అవునా సో దానికి ప్రైమరీ రీజను డ్రైనేజ్ కెపాసిటీ రివర్స్ వాటర్ని క్యారీ చేసుకుని వెళ్ళే కెపాసిటీ తగ్గిపోయింది కెనాల్స్కి వీటికి తగ్గిపోయింది సో ఏం చేయాలి దాంట్లో ఉండే సిల్ట్ని తీసేయడము అది ఓవర్ఫ్లో అయినా సరే దానికి అడ్డుకట్టలాగ లేకుండా ఉండడము ఈ ఫ్లడ్ ప్లెయిన్స్లో ఎంక్రోచ్మెంట్స్ అనేవి లేకుండా చూసుకోవడము ప్రాపర్గా వాటర్ ఛానల్స్ని మెయింటైన్ చేయడము అడిషనల్గా వాటర్ ఛానల్స్ని క్రియేట్ చేయడము ఇలాంటివన్నీ చేస్తూ షార్ట్ టర్మ్లో డిజాస్టర్ రెడీనెస్తో ఉంటూ సడన్గా ఒకవేళ ఫ్లడ్స్ వచ్చినా సరే ఎదుర్కొనే పరిస్థితిలో ఉండాలి ఎందుకంటే క్లైమేట్ చేంజ్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ వల్ల మనకు తెలుసు ఎక్స్ట్రీమ్ ఈవెంట్స్ అనేటటువంటి పెరగబోతున్నాయి ఆ దాంట్లో ఫ్లడ్స్ డ్రాట్స్ రెండూ పెరగబోతున్నాయి ఇప్పుడు సస్టైనబుల్గా వాటర్ మేనేజ్మెంట్ చేసుకోగలిగితే అంతేనా సస్టైనబుల్ వాటర్ మేనేజ్మెంట్ చేసుకోగలిగితే కొంతవరకు మనం ఈ డ్యూయల్ ప్రాబ్లం అటు ఫ్లడ్స్ ఇటు డ్రాట్స్ రెండింటినీ కూడా అడ్డుకునే పరిస్థితి కనిపిస్తుంది అనమాట ఆ విధంగా మనం చూసుకోవాలి నెక్స్ట్ గవర్నమెంట్ అనేటటువంటిది పార్లమెంట్లో యాంటీ ట్రాఫికింగ్ బిల్ని ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది మరేం చెప్తుంది ఈ యాంటీ ట్రాఫికింగ్ బిల్ అనేటటువంటిది దాని ఫుల్ ఫామ్ చూడండి ట్రాఫికింగ్ ఇన్ పర్సన్స్ ప్రివెన్షన్ కేర్ రీహాబిలిటేషన్ బిల్ అంటాం దీంట్లో ట్రాఫికింగ్ అనేటటువంటిది ఎందుకు జరుగుతుంది ఏంటి సోషల్ ఎకనామిక్ కాజెస్ ఆఫ్ ది క్రైమ్ని చూసుకొని దాని ప్రకారం ట్రాఫికర్స్ ఎవరైతే ట్రాఫిక్ చేస్తారో ట్రాఫిక్ అంటే ఇల్లీగల్గా తరలించడం విమెన్ అండ్ చిల్డ్రన్ని వివిధ రకాల కారణాల కోసం తరలిస్తూ ఉంటారు కొంతమందిని సెక్స్ వర్క్ కోసం కొంతమందిని చైల్డ్ లేబర్ అని ఇలా రకరకాల రీజన్స్ కోసం అనమాట సో వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయడం పనిష్మెంట్ ఇవ్వడం అదేవిధంగా ఎవరినైతే తరలించారు సర్వైవర్స్ ఎవరైతే ఉంటారు వాళ్ళని రీహాబిలిటేట్ చేయడము ఇవి తీసుకున్నాం కాకపోతే హ్యూమన్ క్రై హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ అనేటటువంటిది క్రైమే కానీ అసలు దీని వెనకాల ఉన్నటువంటి మేజర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి బ్లాక్ మనీ చైల్డ్ లేబర్ చైల్డ్ మ్యారేజెస్ ప్రాస్టిట్యూషన్ బాండెడ్ లేబర్ టెర్రరిజం వీటన్నిటి కోసం చేస్తున్నారు సో వీటన్నిటిని కలిపి అడ్రస్ చేయాలి ఓన్లీ హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ అనేది ఒక ఒక సింగిల్ క్రైమ్గా పరిగణించి దాన్ని మాత్రమే కాదు దాని చుట్టూ ఉండే నెట్వర్క్ చాలా ఉంటుంది మనము దీన్ని సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్లో ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్ టెర్రరిజం అని ఒక టాపిక్ ఉంటుంది ఓసీ బై టీ అని దాని కింద చదువుకుంటాం అంటే ఇలాంటి ఇష్యూస్ని కాంప్రిహెన్సివ్గా మనం రిజాల్వ్ చేయాలి నెక్స్ట్ ట్వంటీ నైన్త్కి సంబంధించిన ఆర్టికల్స్ ఇండియా మరియు యుఎస్ఏ రిలేషన్షిప్కి సంబంధించి రీసెంట్గా యుఎస్ఏకి సంబంధించినటువంటి ఎక్స్టర్నల్ సెక్రటరీ ఆఫ్ ద స్టేట్ మనం ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ మినిస్టర్ అంటాం వాళ్ళు సెక్రటరీ ఆఫ్ ద స్టేట్ అంటారు సెక్రటరీ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఇండియాను విజిట్ చేయడం జరిగింది డిఫరెంట్ ఏరియాస్లో ఏ విధంగా కోఆపరేట్ చేసుకోవాలి ఏంటి అన్న దానికి సంబంధించి డిస్కషన్స్ ఇవి జరపడం జరిగింది ఈ కంటెక్స్లో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసాం కోవిడ్ ఇష్యూని ఎలా కౌంటర్ చేయాలో చూసుకున్నాం ఇండో పసిఫిక్ ప్రాంతం ఇండియన్ ఓషన్ ప్రాంతం పసిఫిక్ ప్రాంతం ఈ ప్రాంతంలో ఏ విధంగా
జపాన్ యుఎస్ఏ ఈ నాలుగు దేశాలు కూటమిగా క్వాడ్ కూటమి అని ఏర్పడ్డాయి వాటి గురించి డిస్కస్ చేశాం దాంతోపాటు రిలీజియస్ ఫ్రీడమ్స్ హ్యూమన్ రైట్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలి ఇది ఒక కంటెన్షియస్ ఇష్యూ అండి మరి జమ్మూ అండ్ కశ్మీర్ కానీ ఇలాంటి ప్రాంతాల్లో రిలీజియస్ ఫ్రీడమ్స్ హ్యూమన్ రైట్స్ వైలేషన్స్ జరుగుతున్నాయని యుఎస్ఏ ఇండియాని క్రిటిసైజ్ చేసి ఉంది సో ఈ సందర్భంలో వీటిని ప్రొటెక్ట్ చేయాలని ఒక స్టేట్మెంట్ అయితే ఇచ్చింది బట్ ఓవరాల్గా డిస్కషన్స్ అన్నీ ఎక్కువగా స్ట్రాటజిక్ ఆస్పెక్ట్స్ మీద నడిచాయన్నమాట సో ఈ కంటెక్స్లో ఇండియా యుఎస్ఏ రిలేషన్స్ అనేవి మేజర్లీ స్ట్రాటజిక్ ఆస్పెక్ట్స్ మీద బాగా డిపెండ్ అయి ఉన్నాయి నెక్స్ట్ యాక్ట్స్ ఆఫ్ వ్యాండలిజం నో ఇమ్యూనిటీ రీసెంట్గా సుప్రీంకోర్టు అనేటటువంటిది కేరళకు సంబంధించినటువంటి అసెంబ్లీలో జరి రెండు వేల పదహైదులో ఒక గొడవ జరిగిందనమాట అప్పుడు అపోజిషన్ పార్టీలో ఉన్నవాళ్ళు రెండు వేల పదహైదులో బడ్జెట్ని ప్రవేశపెట్టినప్పుడు ప్రొటెస్ట్లు చేస్తూ అక్కడ ఉన్న కుర్చీలు విరగొట్టేసేయడం ఇదంతా చేశారు దాంతో అసెంబ్లీ సెక్రటేరియట్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళ మీద కేసు ఫైల్ చేసింది ఆ తర్వాత ఇప్పటికీ ఆరు సంవత్సరాలైందా ఆ తర్వాత వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో మెంబర్స్ ఎవరైతే అలా చేస్తున్నారో వాళ్ళు ఇప్పుడు రూలింగ్ పార్టీకి వచ్చేసారు ఈ రూలింగ్ పార్టీకి సంబంధించి వాళ్ళు వచ్చేసాక ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళ మీద ఉండే కేసుని తీసేయాలి అని పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ అంటే ఎవరు క్రిమినల్ కేసు ఫైల్ చేసినప్పుడు గవర్నమెంట్ తరఫు నుంచి ఒక లాయర్ ఉంటారు అక్యూజ్డ్ తరఫు నుంచి ఒక లాయర్ ఉంటారు సో గవర్నమెంట్ తరఫు నుంచి ఉండే లాయర్ని పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ అంటారు సో పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ ఈ కేసుని విత్డ్రా చేసుకుంటామన్నారు మామూలుగా అయితే ఎప్పుడైనా ఏదో కేసు అయినా పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు కానీ ఇక్కడ వాళ్ళ ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటి మెంబర్స్కి ప్రివిలేజెస్ ఉన్నాయి వాళ్ళు ప్రొటెస్ట్ చేయొచ్చు కానీ వ్యాండలిజం ఇష్టం వచ్చినట్టుగా పగలగొట్టడం కాదు అసలు అలా చేస్తే ప్రజలకి పార్లమెంటరీ వ్యవస్థ మీద కానీ ఎన్నుకోబడ్డ సభ్యుల మీద కానీ ఏమన్నా నమ్మకం ఉంటుందా సో వాళ్ళకి ప్రివిలేజెస్ ఉన్నాయి అందుకని వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టుగా క్రిమినల్ క్రిమినల్గా వీటిని చేయకూడదు సో దీన్ని విత్డ్రా చేసుకోవడానికి మేము ఒప్పుకోము అన్నట్టుగా ఒకవైపు కేరళ హైకోర్టు ఒకవైపు సుప్రీంకోర్టు చెప్పడం జరిగింది అంటే లెజిస్లేటర్స్ అన్లీజ్ చేయలే వైలెన్స్ని తీసుకురాలేరు రాయిట్స్ని చేయకూడదు వాళ్ళకంటూ కొన్ని ప్రివిలేజెస్ ఇమ్యూనిటీస్ ఉన్నాయి కానీ క్రిమినల్ చర్యలు చేయకూడదు చట్టసభలలో క్రిమినల్ చర్యలు చేపట్టకూడదు వాటికంటూ ఒక డిగ్నిటీ డెకోరం ఉంటుంది మాకు ప్రివిలేజెస్ ఉన్నాయి కదా మేమేది మా ఇష్టం వచ్చింది చేస్తామంటే కుదరదు అన్నట్టుగా సుప్రీంకోర్టు మరియు హైకోర్టు చెప్పడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఫ్లాష్ ఫ్లడ్స్ అనేటటువంటివి జమ్మూ అండ్ కశ్మీర్ హిమాచల్ ప్రదేశ్లో ఇందాక కూడా చదివాం ల్యాండ్ స్లైడ్స్ వచ్చాయి అని ట్వంటీ సెవెంత్ రోజు ఆర్టికల్స్లో చదివాం మీరు గమనించాలండి మనం మూడు రోజులు వరుసగా చదువుతుంటే మీకు అర్థమవుతూ రావాలి ఇప్పటికే మనము చాలా రిపిటేటివ్గా చదువుతున్నామని కదా చూడండి ఫ్లాష్ ఫ్లడ్స్ అనేవి జమ్మూ అండ్ కశ్మీర్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ అంటున్నారు ఎక్సెసివ్ రెయిన్ఫాల్ ఒకేసారి రావడం వల్ల ఫ్లాష్ ఫ్లడ్స్ వస్తున్నాయి దీనివల్ల లాస్ ఆఫ్ లైఫ్ లాస్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ ల్యాండ్ స్లైడ్స్ రావడము అక్కడ ఉన్న ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రోడ్స్ ఇలాంటివి డ్యామేజ్ అవ్వడం ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి ఈ సందర్భంలో ఏం చేయాలి అక్కడ ఉన్న డెవలప్మెంటల్ స్ట్రాటజీస్లోనే ప్రాబ్లం ఉంది అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అనేది తీసుకొని రాగలగాలి డిజాస్టర్ రెజీలియన్స్ అనేది తీసుకొని రాగలగాలి అప్పుడే ఇప్పుడు హైడ్రో ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి ఆ ప్రాంతంలో అవి ఇంపార్టెంటా ఆ ప్రాంతంలో అదేమన్నా డ్యామేజెస్ని కలగజేస్తుందా లేదా ఇవన్నీ చూసుకున్నాకే వాటిని తీసుకొని రావాలి ఆ విధంగా ఉండేలాగా ప్రయత్నించాలి అని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డిపాజిట్ ఇన్సూరెన్స్ చట్టానికి అమెండ్మెంట్ సవరణలు తీసుకొని రావడం జరిగింది మనకి డిపాజిట్ ఇన్సూరెన్స్ క్రెడిట్ గ్యారంటీ కార్పొరేషన్ లా అనేది పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటిలో తీసుకొచ్చారు దీని కింద ఆర్బీఐ అనేటటువంటి వ్యవస్థ ఆర్బీఐ అనేటటువంటిది బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థను రెగ్యులేట్ చేస్తుంది కదా ఈ ఆర్బీఐ అనేటటువంటి దాని కింద ఒక ఇంపార్టెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ని తీసుకొని రావడం జరిగింది దాని పేరే డిపాజిట్ ఇన్సూరెన్స్ క్రెడిట్ గ్యారంటీ కార్పొరేషన్ డిపాజిట్ ఇన్సూరెన్స్ క్రెడిట్ గ్యారంటీ కార్పొరేషన్ అంటే మనం డిపాజిట్స్ అనేటటువంటివి చేసుకున్నప్పుడు చూడండి ఆర్బీఐ కింద తీసుకుని వచ్చారు డిపాజిట్ చేసుకున్నప్పుడు దానికి ఇన్సూరెన్స్ ఉంటుంది క్రెడిట్ గ్యారంటీ అని అంటున్నాం కార్పొరేషన్ అనే వ్యవస్థను తీసుకొచ్చాం అదేం చేస్తుంది మనకి మనం ఏదన్నా ఒక బ్యాంక్లో మనీని డిపాజిట్ చేసుకున్నాం ఆ బ్యాంక్ ఫెయిల్ అయింది ఆ బ్యాంక్ ఎత్తేశారు మనకి మినిమం కొంత లిమిట్ వరకు ఎత్త
డిపాజిట్ గ్యారంటీ డిపాజిట్ ఇన్సూరెన్స్ క్రెడిట్ గ్యారంటీ కార్పొరేషన్ అనేది ఇంతకుముందు ఎన్ని రోజుల లోపల వెనక్కి ఇవ్వాలి అలాగా అన్నది లేదు ఇప్పుడు ఈ అమెండ్మెంట్ చట్టం ప్రకారం తొంభై రోజుల లోపల వెనక్కి ఇచ్చేయాలి ఏదైతే ఇన్సూర్డ్ డిపాజిట్స్ ఉంటాయో ఇంతకుముందు వన్ లాక్ రూపీసే పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడులో వన్ లాక్ రూపీస్ అని తీసుకొచ్చారు ఇప్పుడు ఐదు లక్షల రూపాయల వరకు అంటే నాకు పది లక్షల రూపాయలు నేను బ్యాంక్లో సేవ్ చేసుకున్నా అనుకోండి పది లక్షలు చేసుకున్నా మ్యాక్సిమం ఐదు లక్షలే కాబట్టి ఐదే వస్తుంది అలా కాకుండా నేను మూడు లక్షలే సేవ్ చేసుకుని ఉన్నా మూడు లక్షలే వస్తుంది అంటే దాని మీనింగ్ ఐదు లక్షల లోపు ఎంత ఉన్నా వస్తుంది మ్యాక్సిమం ఐదు లక్షలు అని అనమాట సరే సో ఓవరాల్గా డెబ్బై ఆరు లక్షల కోట్లు అంటే ఓవరాల్గా యాభై ఒక్క శాతం డిపాజిట్స్ ఇన్సూరెన్స్ ఉన్నాయి వాటిలో తొంభై ఎనిమిది శాతం అకౌంట్స్లో ఐదు లక్షల లోపే బ్యాలెన్స్ ఉంది సో తొంభై ఎనిమిది శాతం అకౌంట్ అకౌంట్స్ అనేవి ప్రొటెక్టెడ్గా ఉన్నాయి అని చెప్పచ్చు మరి డిఐసిజిసి అనేది ఆర్బీఐ కింద డిపాజిట్ ఇన్సూరెన్స్ అనేది కవర్ చేస్తుంది కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ అన్నీ దీని కిందకి వస్తాయి ఈ బ్యాంక్స్ సంవత్సరానికి ఇంత ప్రీమియం మామూలుగా మనం ఇన్సూరెన్స్ వాళ్ళకి ఎలా ప్రీమియం కట్టాలి అలాగా ఈ కమర్షియల్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ రెండు కూడా ప్రీమియం అనేటటువంటి దాన్ని డిఐసిజిసికి చెల్లిస్తాయి ఆ ప్రీమియంని మెయింటైన్ చేసే ఆర్బీఐ కింద ఉండే డిఐసిజిసి అనేది ఇన్సూరెన్స్ని మెయింటైన్ చేస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ డిస్క్లోజర్స్ ఆఫ్ లిస్టెడ్ కంపెనీస్ అంటే ఏంటి మనకి స్టాక్ మార్కెట్స్ అనేటటువంటి వాటిని సెబీ అనేది రెగ్యులేట్ చేస్తుంది సెబీ అంటే ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి సెక్యూరిటీస్ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా మరి ఈ సెబీ అనేటటువంటిది రెగ్యులేట్ చేయాలి చేస్తుంది మరి రెగ్యులేట్ చేసేటప్పుడు ఎవరైనా షేర్స్ని సేల్ చేసేటప్పుడు స్టాక్ మార్కెట్స్లో ఈ కంపెనీస్ అనేటటువంటి లిస్టెడ్ కంపెనీస్ అనేవి డిస్క్లోజ్ చేయాలి ఏమని ఇదిగో మాకు ఇంత ఇంత ప్రాఫిట్స్ వస్తున్నాయి అని పీరియాడిక్గా క్వార్టర్లీ అలా డిస్క్లోజ్ చేయాలి రెండోది వాళ్ళ ఏమేమి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రాజెక్ట్స్లో వాళ్ళు వెళ్తున్నారు ఏంటి డిస్క్లోజ్ చేయాలి కానీ సరిగా చేయట్లేదు రెండోది ఐపీఓ ఇనీషియల్ పబ్లిక్ ఆఫరింగ్ అంటారు ఇనీషియల్ పబ్లిక్ ఆఫరింగ్ అనేది జనరల్గా దేనికోసం మరి ఫస్ట్ టైమ్ వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క షేర్స్ని అమ్మితే ఐపీఓ అంటారు ఈ ఐపీఓస్ అనేటటువంటివి ఇన్వెస్ట్మెంట్ తెచ్చుకోవడం కోసం మామూలుగా చేయాలి కానీ ఇప్పుడు ఐపీఓస్ అనేటటువంటివి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ తెచ్చుకోవడం కాకుండా వేరే వాటి మీద ఐపీఓస్ ఫోకస్ చేస్తున్నాయి అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది వాళ్ళ యొక్క ప్రైమరీ గోల్గా లేదు అన్నది ఇక్కడ సెబీ యొక్క చైర్మన్ చెప్తున్నటువంటిది ఐపీఓ అంటే ఏంటి లిస్టెడ్ కంపెనీస్ అంటే ఏంటి సెబీ దగ్గర వెళ్ళి కేవైసి నామ్స్ అనేవి సబ్మిట్ చేసి లిస్ట్ చేసుకుంటే నమోదు చేసుకుంటే అటువంటి కంపెనీస్ని లిస్టెడ్ కంపెనీస్ అని పిలుస్తాము నెక్స్ట్ ఎకనామిక్ రికవరీ రీసెంట్గా మనకి ఐఎంఎఫ్ అనేటటువంటిది వరల్డ్ ఎకనామిక్ అవుట్లుక్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి వరల్డ్ ఎకనామిక్ అవుట్లుక్ అనే రిపోర్ట్ని ఎవరు సబ్మిట్ చేస్తారు అలా అడగచ్చు ఐఎంఎఫ్ అన్నటువంటిది వరల్డ్ ఎకనామిక్ అవుట్లుక్ అనే దాన్ని పబ్లిష్ చేయడం జరిగింది దాని ప్రకారం ఏమన్నారంటే వరల్డ్ వైడ్గా మనం చూసుకుంటే గ్లోబల్ రికవరీ అనేటటువంటిది వేరియంట్గా ఉంది ఇందాక మనము కే షేప్డ్ రికవరీ అని చదివాం గుర్తుందా అలా వేరియన్స్ అనేది ఉంది కొన్ని కంట్రీస్ ఏమో వ్యాక్సిన్స్ బెటర్గా ఉన్నవేమో త్వరగా వాళ్ళ యొక్క ఎకానమీస్ని ఓపెన్ చేస్తున్నాయి వాళ్ళ ఎకానమీ గ్రోత్ బాగుంది కొన్ని కంట్రీస్లో ఏమో సరిగా లేదు సో ఇలాంటి కంటెక్స్లో ఇండియా యొక్క ఎకనామిక్ గ్రోత్ అనేటటువంటిది మాస్ వ్యాక్సినేషన్ ఎలా చేస్తాము త్వరగా ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ చేసుకునే విధంగా ఏమేమి చర్యలు చేపడతాము వీటి మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది ఎకనామిక్ రికవరీ సో గవర్నమెంట్ అనేటటువంటిది ఫిజికల్ స్టిములస్ అనేటటువంటిది అందించాలి ఆర్థిక ఉద్దీపన ఏది వ్యాక్సిన్స్కి తోడుగా ఫిజికల్ స్టిములస్ అనేది అందించాలి ఆ స్టిములస్ ద్వారానే మరి గ్రోత్ అనేటటువంటిది ముందుకెళ్ళగలుగుతుంది ఇది ఇక్కడ చెప్పినటువంటిది అనమాట ఐఎంఎఫ్ ఏ రిపోర్ట్ని సబ్మిట్ చేస్తుందండి వరల్డ్ ఎకనామిక్ అవుట్లుక్ డబ్ల్యూఈఓ ఆ రిపోర్ట్ని ఐఎంఎఫ్ సబ్మిట్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ పెగాసస్ మనకు తెలుసు ఎన్ఎస్ఓ అనేటటువంటి ఇజ్రాయెల్కి సంబంధించినటువంటి డిఫెన్స్ సాఫ్ట్వేర్ని తయారు చేసే కంపెనీ పెగాసస్ అనే దాన్ని తయారు చేసింది ఇండియాలో చాలామంది యొక్క ఫోన్స్ కంప్యూటర్స్ ల్యాప్టాప్స్ ఈ పెగాసస్ సాఫ్ట్వేర్ అనేటటువంటి దాన్ని అఫెక్ట్ అయిందని చెప్పారు ఆ సందర్భంలో వెస్ట్ బెంగాల్ గవర్నమెంట్ అనేటటువంటిది ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది జ్యుడీషియల్ ఎంక్వైరీ కమిటీ అసలు ఈ పెగాసస్ ఇష్యూ ఏంటో చూడండి అని కానీ ప్రాబ్లం ఏంటి ఇది గ్లోబల్ నేచర్ అదేమీ స్టేట్కి సంబంధించింది కాదు 
ఇది డిఫెన్స్కి సంబంధించిన ఇష్యూ అంటే డిఫెన్స్కి సంబంధించిన డేటా సబ్మిట్ చేయాలి ఇలాంటి సందర్భంలో ఒక స్టేట్ ద్వారా ఇటువంటి విషయాలని ఇటువంటి దాన్ని మరి వాళ్ళు ఎంక్వైరీ వేసినా దాని రిజల్ట్ ఏమన్నా ఉంటుందా ఇప్పటికే వెస్ట్ బెంగాల్ ప్లస్ మన సెంటర్ మధ్యలో గొడవలు జరుగుతూ ఉన్నాయి ఇటువంటి టైంలో దీనివల్ల ఎంతవరకు పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఉండొచ్చు అన్నది క్వశ్చనబుల్గా మారుతుంది అంతేనా సో దాని బదులు సెంటర్ అనేదే ఇంపార్షియల్గా ప్రోబ్ అనేది చేపడితే బాగుంటుంది నెక్స్ట్ సుప్రీంకోర్టు అనేటటువంటిది తొంభై ఏడవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టము దాన్ని రివ్యూ చేసింది అని చెప్తున్నారు మనకి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా చట్టం పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది కింద ప్రావిన్షియల్ లిస్ట్ కోఆపరేటివ్స్ అనేటటువంటివి ప్రావిన్షియల్ లిస్ట్ ఇప్పుడు దాన్ని స్టేట్ లిస్ట్ అంటున్నాం స్టేట్ లిస్ట్లో ఉంది తొంభై ఏడవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం అనేది కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ ఆర్ కోఆపరేటివ్స్కి కాన్స్టిట్యూషనల్ స్టేటస్ రాజ్యాంగబద్ధమైనటువంటి హక్కుని కల్పించాయి దా మరి దానికి సంబంధించి ఎక్కువ పవర్స్ పార్లమెంట్కి ఇచ్చారు మా మనకి కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ వాటిలో అపాయింట్మెంట్స్ ఎలా జరగాలి ఇలా స్టేట్స్ చూసుకోవాల్సిన విషయాలన్నీ పార్లమెంట్కి ఎక్కువ పవర్స్ కల్పించారు దాంతో సుప్రీంకోర్టు కొన్ని ప్రొవిజన్స్ని కొట్టేసి ఇదిగో కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ అనేది ఓన్లీ పార్లమెంటే తీసుకొని రావాలి కరెక్టే మీకే ఆ పవర్ ఉంది కరెక్టే కానీ స్టేట్ లిస్ట్లో ఉన్నదాన్ని మీ ఇష్టం వచ్చినట్టుగా మీరు మార్చడానికి లేదు ఇప్పుడు ఇది రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం కదా హాఫ్ ఆఫ్ ద స్టేట్స్ రాటిఫై చేయాలి స్టేట్ లిస్ట్లో ఉన్న దాన్ని మారిస్తే స్పెషల్ మెజారిటీ ప్లస్ హాఫ్ ఆఫ్ ద స్టేట్స్ రాటిఫై చేయాలి మరి హాఫ్ ఆఫ్ ద స్టేట్స్ చేయలేదే సో కొన్ని ప్రొవిజన్స్ని కొట్టేసింది సో డీసెంట్రలైజేషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ కోఆపరేటివ్ సెక్టార్కి అది దృష్టిలో ఉంచుకోవాలి పార్లమెంట్ అనేటటువంటిది రీసెంట్గా కోఆపరేటివ్ మినిస్ట్రీ అని తీసుకొచ్చారు అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి కానీ డీసెంట్రలైజేషన్ అనేదే మేజర్ ఆస్పెక్ట్గా పరిగణించాలి ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఇష్యూ జపనీస్ ఎడ్యుకేషనల్ మోడల్ చీ టోకు హ చీ టోకు తాయ్ అంటున్నారు సో అంటే మనకి ఎడ్యుకేషన్ అనేటటువంటిది ఒక ఇండివిజువల్ని కంప్లీట్ చేయగలగాలి అంటే ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఏదో బట్టి బట్టి నాలుగు మార్కులు తెచ్చుకోవడం కాదు లైఫ్ స్కిల్ అనేది నేర్పించాలి లైఫ్ అనేటటువంటి మొత్తానికి ఉపయోగపడే విధంగా ఉండాలి మరి జపాన్లో వాడేటటువంటి ఈ మెథడ్లో ఓన్లీ ప్రైవేట్ మరియు సోషల్ రిటర్న్స్ రెండూ కూడా దీని నుంచి వస్తున్నాయి అంటే అకాడమిక్ అబిలిటీస్తో పాటు వాల్యూ సిస్టమ్ని సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ని ఫిజికల్ అండ్ మెంటల్ వెల్బీయింగ్ని అన్నిటినీ కూడా ఫోకస్ చేస్తారు మరి మన యొక్క నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ రెండు వేల ఇరవై అన్నది ఒక సంవత్సర కాలం పూర్తి చేసుకున్నటువంటి దాని దృష్ట్యా ఎడ్యుకేషన్ కాంప్రిహెన్సివ్గా ఉండాలి ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఒక మనిషిని క్యారెక్టర్తో బిల్డ్ చేయగలగాలి ఆ విధంగా ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఉండే విధంగా మనం ప్లాన్ చేసుకోగలగాలి నెక్స్ట్ ఇష్యూ పాపులేషన్ పాలసీ న్యూ పాపులేషన్ పాలసీ కావాలి అంటున్నారు రీసెంట్గా మనకు తెలుసు అస్సాం యూపీ ఇలాంటి రాష్ట్రాలు అనేటటువంటివి కొత్త పాపులేషన్ పాలసీని తీసుకొని రావడానికి మరి చట్టాలు తీసుకొని వస్తామని అనౌన్స్మెంట్స్ చేశారు పాలసీస్ని తీసుకొని వచ్చారు ఇటువంటి కంటెక్స్లో మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే నేషనల్ ఫ్యామిలీ హెల్త్ సర్వే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హెల్త్ అనేది ఫ్రీక్వెంట్గా నేషనల్ ఫ్యామిలీ అండ్ హెల్త్ సర్వేని కండక్ట్ చేస్తుంది దాని ప్రకారం ఫర్టిలిటీ రేట్స్ అనేటటువంటి తగ్గుతూ ఉన్నాయి ఫర్టిలిటీ రేట్స్ అనేవి రిలీజన్ని బట్టి కాదు అక్రాస్ రిలీజన్స్ తగ్గుతూ ఉన్నాయి సో మనకి ఎంత ఎక్కువ మంది పిల్లల్ని కంటున్నారంటే దాని వెనకాల సోషో ఎకనామిక్ రీజన్స్ ఉన్నాయి ఎడ్యుకేషన్ ఇన్కమ్ మెటర్నల్ చైల్డ్ హెల్త్ కండిషన్స్ మిగిలిన ఫ్యాక్టర్స్ చైల్డ్ మ్యారేజ్ ఇలాంటివి ఉన్నాయి సో వన్ చైల్డ్ నామని టూ టూ చైల్డ్ నామని ఇలా ఇంపోజ్ చేయడం వల్ల సెక్స్ రేషియోస్ అనేవి తగ్గిపోతాయి అంటే మేల్ టు ఫీమేల్ రేషియోస్ తగ్గిపోతాయి ఇప్పుడు ఒకళ్ళే చిల్డ్రన్ ఉండాలి లేదా ఇద్దరే ఉండాలి అన్నారు ఎక్కువ మంది మేల్ చిల్డ్రనే ఉండాలి అనుకుంటారు ఎస్పెషలీ మన పెటర్నలిస్టిక్ సొసైటీలో సో ఇటువంటి కంటెక్స్లో నెక్స్ట్ వచ్చే జనరేషన్లో ఏజింగ్ అనేది ప్రాబ్లం అవుతుంది అంటే ఏజ్ అవుతున్న ఏ వయసు పెరుగుతూ ఉన్న వాళ్ళు మనకి యంగ్ యూత్ పా యంగ్ ఇద్దరు బ్యాలెన్స్డ్గా ఉంటే సరే కానీ అలా లేకుండా పోతే డిపెండెంట్ పాపులేషన్ పెరుగుతుంది ముసలి వాళ్ళేమో ఎక్కువ సంపాదించే వాళ్ళేమో తక్కువ అన్నప్పుడు డిపెండెన్స్ పెరుగుతుంది ఎకానమీ గ్రోత్ అనేది కుంటుబడే అవకాశం ఉంది ఇప్పుడు చూడండి జర్మనీ జపాన్ వాటిలో ఏమవుతుంది ఏజింగ్ అనేది ఒక పెద్ద ప్రాబ్లంగా మారింది సో ఇటువంటి టైంలో మనకి టూ చైల్డ్ నాము ఇది కాదు కావాల్సింది సస్టైనబుల్గా ఉండే పాపులేషన్ పాలసీ కావాలి ఆల్రెడీ ఫర్టిలిటీ రేట్స్ తగ్గుతున్నాయి దానికి కారకమయ్యేటటువంటి సోషో ఎకనామిక్ ఫ్యాక్టర్స్ని అడ్రస్ చేయా
అది ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటిది నెక్స్ట్ ఫిజికల్ ఫెడరలిజంని స్ట్రెంగ్తెన్ చేయడం ఇదే మన లాస్ట్ ఆర్టికల్ అనమాట మనకి జేమ్స్ మ్యాడిసన్ యుఎస్ఏ కాన్స్టిట్యూషన్ యొక్క ఫ్రేమ్ ఫ్రేమర్ అని పిలుస్తారు ఆయన చెప్పారు కాన్స్టిట్యూషన్ అనేటటువంటిది ఫెడరల్ గవర్నమెంట్కి ఇస్తాము అని చెప్పే పవర్స్ తక్కువ కానీ ఇచ్చేవి ఇంకా తక్కువ కానీ ఎక్కువ ఇవ్వాలి స్టేట్స్కి ఇచ్చే పవర్స్ చాలా ఎక్కువ ఉండాలి అన్నారు ఇటువంటి కంటెక్స్లో సార్ ఐవర్ జెన్నింగ్స్ ఈయన బ్రిటిష్ కాన్స్టిట్యూషనల్ ఎక్స్పర్ట్ అనమాట ఈయన ఇండియా అనేటటువంటిది ఫెడరేషనే కానీ స్ట్రాంగ్ సెంటర్ ఉంది అన్నారు ఇటువంటి కంటెక్స్లో ఫిజికల్ ఫెడరలిజం అనేటటువంటిది చాలా కంటెన్షియస్ ఇష్యూగా మారింది జిఎస్టీ కంపెన్సేషన్ సరిగా చెల్లించడం కానీ చెల్లించకపోవడం కానీ సెస్ అనేటటువంటిది సెంటర్ దగ్గరే ఉంచుకొని స్టేట్స్కి ఇవ్వకపోవడం కానివ్వండి సెస్ అంటే అడిషనల్ ట్యాక్స్ ఫిజికల్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఇవన్నీ సరిగా అవ్వకపోవడం అనేటటువంటిది ఫిజికల్ ఫెడరలిజంలో థార్నీ ఇష్యూస్ అంటే కాన్ఫ్లిక్టింగ్ ఇష్యూస్గా ఉన్నాయి వీటన్నిటినీ ఎంత వీలైతే అంత త్వరగా రిజాల్వ్ చేసుకోగలగాలి అది ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటిదండి ఇవి మనకి ట్వంటీ సెవెంత్ టు ట్వంటీ నైన్త్కి సంబంధించిన ఆర్టికల్స్ మనం నెక్స్ట్ సెషన్స్లో మన రెగ్యులర్ ప్యాటర్న్కి వెళ్దాము ఇక ఎక్కువ పెండింగ్ పడ్డాయి కదా అని నేను ఈ విధంగా జిస్ట్ రూపంలో చెప్తున్నాను ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ థ్యాంక్ వెరీ మచ్